ഹാപ്പി ഗാർഡനിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ചാനൽ വരുന്ന പുത്തൻ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിമിഷനേരം കൊണ്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും നഴ്സറിയിലൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് റോസാ ചെടികൾ നന്നായിട്ട് കൊല കുത്തി പോത്തിരിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കും ഒരു മോഹം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു റോസാ ചെടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവെച്ച ശേഷം അതുപോലെ ഒന്ന് പൂവിട്ട് കാണണമെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സറിയിൽ കാണുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ പൂക്കൾ നമ്മുടെ റോസാ ചെടിയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കേൾക്കാം അപ്പോൾ റോസാ ചെടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിലെങ്ങനെ മാക്സിമം പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പലരും ശ്രദ്ധിക്കാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ മുൻപത്തെ ഒരു വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വളർച്ച കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ മുൻപത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ അതും കൂടി ഒന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റോസ ചെടിയിൽ മാക്സിമം പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് പ്രൂണിങ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത് വെയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വെക്കണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കൃത്യമായിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് വളം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വളങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അതിലേക്കാണ് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനം അഞ്ച് ചിരട്ട വേപ്പ് മിണ്ണാക്ക് മൂന്ന് ചിരട്ട എല്ല് പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് എൻ പി കെ പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ഈ സാധനം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കൈകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ എൻ പി കെയൊക്കെ ചില ആളുടെ കൈകളിൽ പറ്റി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് എരിച്ചിലൊക്കെ എടുക്കും കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കയ്യിലൊന്നും എൻ പി കെ പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് ആ കതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റെന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മിക്സറാണ് നമ്മൾ ചെടി പൂക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ചെടിക്ക് ഒരു പിടി എന്ന തോതിൽ നമുക്ക് ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ വേരുന്ന അല്പം മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മിക്സർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ പതിനഞ്ച് ദിവസം പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സംഭവം ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെടി നന്നായിട്ട് കൊല കുത്തി പൂക്കും ഞാനിത് ചെയ്ത ശേഷം ഉണ്ടായ പൂക്കളാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സർ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം വേനൽക്കാലങ്ങളിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മണ്ണിൽ ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മണ്ണിൽ ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേരിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഡാമേജ് വരുത്തും അപ്പം മണ്ണിൽ മഴക്കാലങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നം വരാറില്ല തണ്ടിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഈ വളം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഈ തണ്ടിൽ നിന്ന് അല്പം മാറിയിട്ട് ഒരു മൂന്നിഞ്ചൊക്കെ വിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ വളം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പം ഇതിൽ മണ്ണ് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കാം പക്ഷേ വേരുകൾക്ക് ഡാമേജ് പറ്റാത്ത രീതി വേണം മണ്ണ് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഈ മിക്സർ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു പതിനെട്ട് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതിൽ പുതിയ തെഴുപ്പുകൾ വരും ആ തെഴുപ്പുകളിലെല്ലാം തന്നെ പുതിയ പൂമുട്ടുകളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ പൂവ് വിരിഞ്ഞ ശേഷം ആ പൂങ്കുലുകൾ അതിൽ തന്നെ നിലനിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറയും ആ ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും പൂക്കൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള പൂങ്കുലകൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിരന്തരം പൂക്കൾ ഇതിലുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഈ വളവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മാറ്റം കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അടുത